ஹாய் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் டிஃபன் சாம்பார் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசை வெண்பொங்கல் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாம்பாருக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி வதை சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே சிம்மில் தான் வச்சு நம்ம வறுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் போல் மல்லி வதையை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதோட பச்சை வாசனை போக இது கூட அஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் தேவையான இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு குத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இதுதான் சாம்பாருக்கான மசாலா மிளகாய் நல்லா கருகாமல் வறுத்துக்கோங்க இல்லைனா கடைசி எருமே சாம்பார் கருகின வாடை அடிக்கும் இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி விட்டு மைய அரைச்சிக்கோங்க சாம்பார் மசாலா ரெடி அடுத்து ஒரு பவுலில் தோரம் பருப்பு அரைக்கப்பு பாசிப்பருப்பு கால் கப்பும் எடுத்து நல்லா தண்ணி விட்டு அலசி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க பருப்பு வகைக்க குக்கரில் அந்த பருப்பு கலவை சேர்த்துக்கோங்க அது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கேரட் ஊரில் நறுக்கினது அரைக்கப்பும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்காயும் சேர்த்துக்கோங்க சாம்பாருக்கு தேவையான மூணு கப் தண்ணியும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காய் கூட நீங்கள் முருங்கைக்காய் ஒரு அரை முருங்கைக்காயோ இல்லைன்னா பரங்கிக்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு பருப்பை வேக விட்டுக்கோங்க அடுப்பை ஃபுல்லை வச்சு நாலு விசில் போல் இதை வச்சு வேக விட்டுக்கோங்க குக்கரை திறந்தாச்சு காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பருப்போடு சேர்ந்து இதை கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சாம்பார் மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க காய் பருப்பெல்லாம் நல்லா குலைவாக வெந்திருந்தால் தான் அந்த சாம்பாரே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட நாலு ஸ்பூன் புளிக்கரிசில் சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் கெட்டியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இது கூட நம்ம இன்னும் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இது கூட தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அரை கப் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இதில் ஊற்றிக்கோங்க இதில் தண்ணியை சூடுபடுத்தி தான் ஊற்றணும் இப்போ சாம்பார் அதோட பதத்துக்கு வந்துருச்சு கடைசியாக கால் ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு இது அடுப்பில் வச்சு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க கடைசியாக சாம்பாருக்கான தாலிப்பை ரெடி பண்ணலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுகுள் பருப்பு போட்டுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே ஜீரகத்தை செய்கிறங்க ரெண்டு வரமிளகாய் கிள்ளி சேர்த்து தேவையான கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கூட சின்னதாக ஒரு பத்து போல் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வெங்காயம் பிடிக்கணும் இன்னும் கூட நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப செவக்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினோடனே ரெண்டு நறுக்கின தக்காளி சேர்த்து நல்லா மசிகிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சாம்பார் செய்கிறதுக்கு வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ சிம்மில் இருக்க சாம்பாரை ஃபுல்லாக வச்சு இந்த தாலிப்பு அதில் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கிளறி விட்டு சாம்பாரை நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு தேவையான கொத்தமல்லியை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இட்லி தோசை வெண்பொங்களோட சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஹோட்டலில் வைக்கிற டிஃபன் சாம்பார் அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி சீக்கிரமாக சுவையாக வெண்பொங்கல் செய்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வெண்பொங்களோட இந்த சாம்பார் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிப்